القدره والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقران بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به 
سوا محبتی کل عظما و ایمانی فکن امانی من شر الحیات و من شر الممات و من احراق دثمانی يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي آدرني رايا پنٹھی دن مارے اندی کل بدر جمع مسجد کا مچی دائیو پریسر جمع تکل دائیو آدرنی رایا کمٹی بار واہی گلے ای ناٹ لے یم پریسر انگل لے یم آدرنی یا وقت تنگل لے پریانگر رایا رکشدہ کلے خردیت اندہ بھاگ انگل آئی وصحورت کلے ویدھیارتی کلے سہو دری مارے الحمدللہ ثم الحمدللہ پریسدہ مایا رجب ماست اندے وڑر پردھان پٹ بڑلی آڑی چرے آبی اللہ ہوئند دینو برایانم کلکانم نام رمیچ کوڑی اد اللہ ہو نمیل انو سویگری کٹے آدرنی رائے قررت السادات سید فضل کو آیمت انگل البخاری تاج اللہ لمیگڑ پی پٹ مگر نمڑا ناڑن دے عالمین اترو تمان ممبے ان ریان کڑی تنگل برگل نال قالی آئی نمڑا ناٹل چمدل یلکویم چیون نا ای ناڑن دے عالمی آخوشت تن دے بھاگم آئی سنگڑ پی کپٹا علم دے مجلس اللہ ہو سوئی گری کٹا تنگل باپکم ادو بولے ابھی ون نرائے شرف العلماء منجناڑی استادم نال اونڈ پنجانی بڑا ورم بھئی پڑھلن دے Ulgaran itu ni kali ni, ni kan baca. Apa nak kumpul dulu untuk cara follow lama ustad. Alai, ane baru turun. Abi ada ya lu. Allah tuh ayat ustadu mar kum. Ustadu mar ini, saudara tinggal ini mukas nehi kini nuhur nanti gara. Namme itu nama da mada api da kalu ustadu mar, bahari sanda nengel sahodar sahodar ini mar, berada harta kan mar, bahari mar, putih kel, kurumba kar, kutu kar. Nama da padli, nama da madrasa, nama da stahaban nengel ada ekas sahagari kel, guna gam cikel. ई परिवार की वंडी अध्वानित चवर इधरे के अन्य छेड़ी चवर छेड़ी के अन कारण आये वर इबड़े यति ये पूल स्वीगरी चवर भक्षणम दन्नवर इल्लावर यु मल्लाहु सुबहाने हु वचाहल अबंद मुकर्रब गड़ा या इबाद गड़ील उल्पड़ती अनग्रही कुमारा बटे नम्मे यु मवरे यु अबंदे अनग्रह बुरे दमाये सुरगलोगतील صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لوڑ ترمی چکوٹی اللہ سندوشی پی کمارا بٹے نمی مبریم ابنڈے کتی کارون نرگ آگنی توٹ اللہ کاتر اکشی کمارا بٹے نمڈے مبریم شاریری کبوم سامبتی کبوم مانسی کبوم آیا 
സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി പൂർണമായ ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ അവന്റെ ദീനന്റെ ഹുതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഇമാനോടെ ഖലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് മുഖേന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുന്യാവില സന്തോഷം സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂല ഈ സദസ് നമുക്ക് സബവാക്കി തരട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരെപ്പോഴും എല്ലാ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ആഴ്ചകളിലും മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വളരെ മഹത്തായ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ സംസാരത്തിൽ കേട്ടു കേട്ടു അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസുകൾക്കൊക്കെ ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഏറെ മഹത്വം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിലെ കവന്റെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ചേർത്തു പറഞ്ഞൊരു മാസത്തിലാണ് അടിമകൾക്ക് ധാരാളം റഹ്മത്തുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ റജബു മാസം ഈ റജബു മാസത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെയും പള്ളികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹുമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ റമലാനിലേക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാ എന്നതു ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ആകയാൽ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവാല തന്ന നമത്തുകൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മുതബറക്കായ ഒരു മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താല ചെയ്ത വലിയ നാമത്താണ് ഈ നാമത്തിനും നമ്മുടെ എല്ലാ നാമത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താല നൽകുന്ന എല്ലാ നാമത്തുകൾക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല കടപ്പാടും നന്ദിയുമുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മറ്റ് അമ്പിയാക്കളെ പോലെ അല്ലല്ലോ എല്ലാരിലും ശ്രേഷ്ഠരായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ശ്രേഷ്ഠരായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവാല നമുക്ക് നല്ല ചാൻസ് തന്നു ഈ റജവും ഈ ഷാബാനും ഈ റമദാനും ഒക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവാല തന്ന വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന വല്യ സമ്മാനമായ ലൈലത്തുൽ കദുർ 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 ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ നാമത്തുകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം മറ്റ് നബിമാരെ പോലെ അല്ല ും 
സകല വിഷയങ്ങളും കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മറ്റു നബിമാരൊക്കെയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ അഴിമിന് നേരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല കൊടുക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല വിളിച്ചിട്ട് ആദരിച്ച മാസം കൂടിയല്ലയോ റജബു മാസം പരിശുദ്ധമായ വധ് കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു താല അവസരം കൊടുത്തത് അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് സമീപായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മേറോജിന്റെ സന്ദേശവും നൽകുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ മേറോജും കൂടി നടന്ന ഏറ്റവും ഹൈറായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നമുക്കുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഒരു വിചിന്തനത്തിന് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് നമ്മൾ ഈ വേദിയെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എടുക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ സഭവായി മാറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സദസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റത്തിന് നിദാനമാകണം നൽകിയ വളരെ ചെറിയ കാല ആയുസ് ഈ ആയുസ് തീർന്നുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും നടന്നെടുക്കാൻ കഴിയണമല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കും ആകാശഭൂമിയുടെ വിസ്താരമുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഉളരി വരണേ നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്നു വരണം കാത്തു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല കാത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സമയമില്ല ഏത് സമയത്തും മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകും അസ്തമിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റബ്ബിന്റെ മത്സുരത്തിലേക്കൊന്ന് വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്കും അത് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പിലേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് വരണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ വാല ഈ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തക്കുവയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ തക്കുവ ഇവിടെയാണ് തക്കുവ ഇവിടെയാണ് തക്കുവ ഇവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് ആകയാൽ കൽബ് വൃത്തിയായവനും കൽബ് ശുദ്ധിയായവനും അവര് മാത്രമാണ് തക്കവയുള്ളവർ ആ തക്കവയുള്ളവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് ആ സ്വർഗലോകം ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള ലോകമാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ അവസരവും ഭാഗ്യവും തോഫീക്കും നൽകട്ടെ അതിന് കാര്യമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൽബ് പ്രകാശിക്കാ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായി കാണുന്ന മറ്റ് അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നന്നായി പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കൽബ് ശരിക്കൊന്ന് പ്രകാശിക്കാൻ തക്കോ വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ശരിക്കൊന്ന് അധ്വാനിക്കണം എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള അധ്വാനം നോമ്പ് ശരീരം കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു അധ്വാനമാണ് പട്ടിണി കിടക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ചാല സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പടച്ചറബിനോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ചാല തന്ന ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോ ആ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ 
സുബഹി മുതൽ മകരിബ് വരെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല പറഞ്ഞ നിഷ്ഠയിൽ നിൽക്കലല്ലേ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ആ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് അതെന്തിനാന്നറിയോ അത് തക്കവയുണ്ടാകാനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ നിങ്ങൾ തത്തക്കവയുള്ളവരാകാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വെളുക്കാനാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നിങ്ങൾ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കൽബറിയാനാണ് മനസ്സൊന്ന് ശരിയാകാനാണ് ഈ മനസ്സ് ക്ലിയറായാൽ മനസ്സ് ക്ലിയറായ അവരുടെ വാസസ്ഥലം സ്വർഗമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നരകത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പക്ഷികളുടെ കോലത്തിലാണ് അവർ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പാറി പാറി കളിക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അതാ വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സ്വർഗത്തിന്റെ പാറാപുകാരായ മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നല്ല നിങ്ങൾ ഹിസാബ് കണ്ടിട്ടില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാത്തൊരു കോടതിയില്ലയോ ആർക്കും കളവ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു കോടതി ആർക്കും ഒരു വിഷയവും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ വാക്ക് ചാതുരി കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കോടതിയില്ലയോ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവ ചാല തന്റെ അധികാരം മുഖ്യമായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമില്ലയോ ലിമനിൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം എത്രയോ ലോകം കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് പട്ടാള കമന്റർമാരുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല ആരും വാതുറക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന മറുപടി മലക്കുകൾ വരേ വന്ന് വരി വരിയായി നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള പവറുള്ള മലക്കുകൾ ആ വലിയ സൂപ്പർ പവറിലുള്ള മലക്കുകൾ വരെ വന്നിട്ട് വരി വരിയായി നിൽക്കുന്നു ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ കഥയാണെങ്കിലോ അല്ലോ മനഹ്തിമുലാഫുവാഹിം ആ ദിവസം സംസാരിക്കുന്ന നാവുകൾക്ക് നാം ശീലുവക്കുന്നു അവരെ കൈകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അവരെ കാലുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നു അങ്ങനെ വലിയ സങ്കടമുള്ള ഒരു കോടതിയെ ഒരു ലോകത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ആ കോടതിയിലെ പരിശ് വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഹിസാബ് ഒരാളെ കാലു മനക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഹിസാബ് വലിയ സങ്കടമുള്ള പ്രയാസമുള്ള ഹിസാബ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഒരു നിലക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നതോ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മഹ്ഷറയുടെ കൗതുകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാണ് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുമഹാനുഹൂ വല അയാളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ അബാധത്തുകൾ അയാൾ ആരാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ തുരുത്ത് ഒരൽപ്പം മാത്രം വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് മുസല്ല പിരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിസ്കരിച്ചു അഞ്ഞൂറ് വർഷം എല്ലാ സമയങ്ങളും നിസ്കാരവും അഭിപാദത്തുകളും മറ്റൊരു പണിക്ക് പോകാനും കഴിയൂല മറ്റൊരു പണിക്ക് പോകുന്നുമില്ല 
പയക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണ്ടയോ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ മരത്തിന്റെ മേലെ ഒരു പഴം പിടിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ലൊരു പഴം അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു വെള്ളമോ കടലിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉപ്പ് വെള്ളല്ലേ ഇയാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു മാത്രം ഒരല്പം ഉറവ വരുന്നു വെള്ളം വരുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പില്ല നല്ല തെളിനീരാണ് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രല്ല ഇയാള് നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെ വിവാദത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം സുജൂതിൽ കടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂപ താഴ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇയാൾ അങ്ങ് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ല പറയുന്ന എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഫലുല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു തിരുത്തു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ റബ്ബേ പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വന്നത് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ പ്രവേശനം ഈ എന്റെ വിവാദത്ത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹ എന്റെ ദൗദാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഈ എന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടെന്ന് പറയലല്ലേ റബ്ബേ ശരി അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു തിരുത്തങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പ അല്ല പറയുന്ന എന്നാ പിന്നെ ഹിസാബ് എടുക്കാ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഹിസാബ് എടുക്കാം ഹിസാബ് പറയാനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഹിസാബ് എടുക്കാമെന്നാണ് അല്ല പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്ന ഹിസാബ് എടുക്കാം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ ചാനല ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്നു നീ പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം ഒരു കടലിൽ ഒരു പരിസരങ്ങളിലൊന്നും ഒരു തുരുത്തുമില്ല വെള്ളമില്ലാത്തത് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന നിനക്ക് വെള്ളമാണ് എന്നാൽ നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം നടുക്കടലിന്റെ നടുക്കടലിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്ന് വെള്ളം കയറാതെ നിന്റെ വിവാദത്തിനും സുജൂതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെ വെള്ളം അടിച്ച് കയറാതെ സംരക്ഷിച്ചവനാരാ ഇയാള് പറയുന്ന അത് നീ തന്നെയാണല്ലോ ഇയാളോട് പിന്നെയും റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നല്ല നിനക്ക് നല്ല ദാഹമുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കടലിൽ മുഴുവൻ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളത് നീ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു മാത്രം ഒരല്പം വെള്ളം നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപ്പില്ലാതെ നല്ല നീര് കുടിനീര് തന്നവനും വെള്ളം തന്നവനും ആരാ ഇയാള് പറയുന്ന നീ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെയും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ ചാലയാളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിനക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ഒരു സൗകര്യവും അവിടെ ഇല്ല നിന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പഴം നിനക്ക് അവിടെ അതും നീ തന്നെയാണല്ലോ ഇയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പിന്നെ നാലാമത് ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലടോ നീ എപ്പോഴും നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കുന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് നിന്റെ അള്ളാഹുവേ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ എന്നെ എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കണോന്നാണ് നീ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ദ്വാ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നീ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കണമെന്ന് മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ആജ്ഞാപിച്ചവൻ ആരാ അന്തയാ അള്ളാ അതും നീയാണല്ലോ ഇയാൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഹിസാബ് എടുക്കാം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ ആദ്യം തന്നെ ഹിസാബിന് അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചത് കണ്ണുകളാണ് രണ്ട് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ചുണ്ടും നാവിനെ പറ്റിയും അള്ളാഹു ബഹുമാനം പറഞ്ഞില്ലയോ ഈ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ എടുത്തിട്ടതാ കണ്ണിന്റെ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല ഹിസാബിന് എടുക്കുന്നത് കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്ത കാര്യം ഒരു ത്രാസിൽ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇയാൾ കഠിനമായി കടലിന്റെ നടുക്ക് ചെയ്ത അഴിബാധത്തില്ലയോ ആ അഴിബാധത്ത് മറ്റേ ത്രാസിൽ അങ്ങ് കണ്ണിന്റെ ഈ റഹ്മത്തിനോട് കിടപിടിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വിഭാഗത്ത് പോരാ 
ഇയാളെ ഹിസാബൽ കണ്ണിന് മാത്രം അല്ല കൊടുക്കുന്ന ആ റഹ്മത്തില്ലയോ ആ റഹ്മത്തിന് കിടപിടിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത നോമ്പ് പോരാ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത നിസ്കാരം പോരാ സുജൂത് പോരാ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത പോരാ അള്ളാഹു സുമഹാന ഹിസാബിന് അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ഇയാള് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇയാളോട് ജബാനിയാക്കളോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഇവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിക്കൂ ഇന്നലതൈന അങ്കാലം കുളത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ടേ നബിയേ ആളിയാളി കത്തുന്ന നരകമുണ്ടേ നബിയേ മുള്ളുകളുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ടേ നബിയേ വളരെ വേദനയുള്ള ശിക്ഷയുണ്ടേ നബിയേ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജബഹനിയാക്കളി ചങ്ങല കൊണ്ടങ്ങ് വലിക്കുകയാണ് വലിക്കുകയാണ് സുബഹാന ജല്ല ജലാലു ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളെയാണ് നരകത്തിലേക്ക് ഹിസാബ് വെച്ചിട്ട് വലിക്കുന്നത് തോറ്റുപോയ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഇയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ ഉമ്മാന്റെ അടുക്ക് നിർത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉമ്മയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്നത് പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കുന്നത് പോലെ റബ്ബിലേക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന എന്തേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പെയ്യാള് പറയുന്ന അള്ളാഹ നീ തന്ന നേമത്തിന് കണക്കായിട്ട് എന്റെ എന്റെ ഇബാദത്ത് മതിയാകാതെ നീ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിലും പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം നിനക്ക് സുജൂത് ചെയ്ത ഒരാളല്ലേ റബ്ബേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം നിസ്കരിച്ച ഒരു സാധു അല്ലേ അല്ലാ എന്നെ നീ എന്റെ തുണിവാസം കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഹിസാബ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതിനാൽ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാത്ത കാരണത്താൽ നീ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിലും നീ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബല്ലേ അല്ലാ നീ ഏറ്റവും വലിയ ദയാലു ായ കൃപയുള്ളവനല്ലേ അള്ളാഹ നിനക്ക് പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത സുജൂത് ചെയ്ത എന്നെ നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചാലോ എന്റെ മോശമായ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് നീ ഇപ്പൊ തള്ളുമ്പോഴും നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഇവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചാലോ റബ്ബേ നീ അറഹമുറഹീമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ൂക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല പറയുന്ന അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടൂ എന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചവനെ നരകത്തിലിടണ്ട ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതണ്ട അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കടലിന്റെ നടുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകെ പത്തൊൻപത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം ആയുസുള്ള നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ കാല ഇബാദത്ത് മാത്രമുള്ള നമുക്ക് സഹോദര ആ ഇബാദത്ത് തന്നെ കബൂലിയത്തുള്ളതാണോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല നമുക്ക് ഹിസാബിന്റെ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടൽ എങ്ങനെയാട് അതൊരു വലിയ പ്രയാസമുള്ള ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലതാ പാറിക്കളിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അവരോട് പാറാവുകാര് സ്വർഗത്തിലെ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഹിസാബ് കണ്ടിട്ടില്ലയോ അവര് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഹിസാബ് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മീസാന് കണ്ടിട്ടില്ലയോ ഞങ്ങൾ അതും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സുറാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ അതും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് അവരപ്പോൾ പറയുന്ന മറുപടി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ രഹസ്യമായി റബ്ബിനെ ബാധത്ത് ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല വളരെ രഹസ്യമായി ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചതാണ് 
ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല നമുക്ക് തൂഫീഖ് തരട്ടെ ഹിസാബില്ലാതെ നരകം കാണാതെ സുറാത്ത് കടക്കാതെ അല്ലാഹു താല നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ചോദിച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപ താല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലത് കാണുന്നില്ല നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലത് പറയുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാലുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും നല്ലത് മാത്രം കടന്നു വരുന്നില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഹറോ നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഹറോ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ എന്താ കണ്ടത് എന്ന് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മോനെ ധാരാളം സിനിമ കണ്ടത് പറയാനുണ്ടാകും ധാരാളം അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയത് പറയാനുണ്ടാകും അന്യ പുരുഷനെ നോക്കിയത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടാകും അത് പറയണമെങ്കിലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ തന്നെ നാവിന് സീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാവുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കലില്ലേ കൈകൾ കഥ പറയുന്ന ലോകം കൈകൾ സംസാരിക്കുന്ന ലോകം സഹോദര ഏത് വിഷയങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മളൊരു ഹറാമ് ചെയ്തൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ ഉപ്പ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കുടുംബക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പള്ളിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ വിഷയം നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എത്ര വലിയ ലജ്ജയായിരിക്കും ആ സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിൽ നമ്മളെ യുദ്ധത്തിലാക്കട്ടെ നാലാളുകൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അറിയുമ്പോ സത്താറായ റബ്ബു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും മറച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരൽപ്പം മാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് മോനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തുനിവാസങ്ങളൊക്കെ ജോനങ്ങളങ്ങ് ജനങ്ങളങ്ങ് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ ഇസത്തോടെ നടക്കൂല നമ്മുടെ കൽവ് കാണാൻ മറ്റുള്ളവർക്കല്ല അവസരം കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാന്യന്മാരായിട്ട് നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം കണ്ണൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ചോദിക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഇന്നത്തെ മകരിവിന് ശേഷം മോദി നോക്കിയവര് അല്ല ഇന്നലെ വരെ നോക്കി നിന്ന് പരിപാടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നേരത്തെ ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കുരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ലാ നീ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുമായിരുന്നെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപോകുമായിരുന്നെങ്കിലും റബ്ബേ ഒരൊറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാതെ നിന്റെ കലാമും ഖദീമുമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഞാൻ ഒന്നും എടുത്ത് ഓതി നോക്കാം ഒരു ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആർക്കാണ് പറയാ ഇന്ന് ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്താൾ കൈ പൊന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആര് പൊന്തിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാ കൈ പൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ മുസാഫെടുത്തിട്ട് അപ്പുറം വെച്ചാൾ വരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി തുറന്നു നോക്കല് ഓതലടപ്പെട്ടെ ഖുർആാൻ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടാൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിവാദത്തിന്റെ കഥ എന്നാൽ ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ള ചോദിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഹറാമുകളാണ് കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ കാണുന്നതിലേറെ ഭാഗവും പച്ച ടെലിവിഷൻ ആയാലും മൊബൈൽ ആയാലും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളായാലും പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാലായാലും പലപ്പോഴും കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഹറാമായി മാറുന്നു നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതാനാണ് നല്ല നാവും ശബ്ദവും അല്ല തന്നത് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദം കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാവുകൊണ്ട് ധാരാളം പാട്ടുപാടാൻ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടുപാടും ധാരാളം പാട്ടുപാട് പാടുന്നത് 
ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മതിഹാണെങ്കിൽ എന്നെ കൂലി കിട്ടും അതേസമയത്ത് ആഭാസ തരങ്ങളാണ് പാടുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ കർണാടക ഭാഗത്തെ ഉപ്പളന്റെ അങ്ങോട്ട് എവിടെ സ്ഥലം ഉപ്പള കേരളത്തിലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കർണാടകയിലാണ് ഒരു ചങ്ങാതി ഞാൻ അന്ന് ട്രെയിനിലാ വന്നത് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വണ്ടി അയച്ചു ഓമിനി വാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടും ഈ ഹിന്ദി പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാട് സുലുല്ലാന്റെ മധുഹം നേത്തൊന്നുമല്ല ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ എന്റെ പേരെന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും പേര് സമത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാ പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇയാളെ പേര് കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇയാളെ പാട്ടൊന്നും ആ ഇയാൾ മെയിൻഡ് മാറട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ ചോദിച്ചതാ അപ്പൊ ഇയാളെ പാട്ട് നിന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി വണ്ടി നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾ പിന്നെയും അറിയാതെ മുമ്പിൽ വേദന പോകുന്ന ഉസ്താദ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇയാൾ ഇത് ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാളെ നാവിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പാട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇതിൽ പിന്നെ ബുറുദ നീ ബുറുദ കേൾക്കലുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കലുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സീഡി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ സെറ്റില്ല വേറൊരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നാ പിന്നെ ഇതിലും കൂടെ ഒന്നാക്കണം എന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മതം ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്നെന്താവും എന്നാ ഈ മൂളുന്ന പാട്ടുണ്ടല്ലോ മൂളിപ്പാട്ട് വരുന്ന പാട്ട് അത് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മതഹാകും അള്ളാഹു മുത്തായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നാവുകൊണ്ട് അഭാസ് അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലത ഇങ്ങനെ പാടുക അതെന്താ പാടാൻ വേണ്ടി കാരണം കാതിൽ അതാണ് കേൾക്കുന്നത് കാതിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 ബൈ ഹാർട്ട് ആകുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അറിയാതെ പുറത്തു വരും അറിയാതെ പുറത്തു വരും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാകണം ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തും മധുഹുമാകണം നമ്മളോട് അള്ളാഹ് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ നിങ്ങളെ നാവുകൊണ്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലത് പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹറാമുകൾക്കൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത കാലമാണ് വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഖയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നൊരു വിഷയവും ഇല്ല അന്യപുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പെണ്ണിനൊരു ഹയാവും ഇല്ല ലജ്ജ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അക്ഷരം പ്രതി കണ്ടുപോയൊരു കാലമാണ് ഒരു മടിയുലോ ആണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മടിയില്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് മുഖത്തു നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതിന് ആണുങ്ങൾക്കും മടിയില്ല അങ്ങനെ ഹയാ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് കയാമത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂപ നമുക്ക് കാവലും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഒരു മഹാ ആ മഹാൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വെള്ളം വെള്ളവുമായി ആരോ ഇടപെടുന്നു കുളിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മറയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുളിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്നത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ആ സ്വഹാബി വെള്ളം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് വലിയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഹുതുമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള മഹാനാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സംഭവം അവര് നോക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുകയാണ് ഒരു സ്വഹാബിയത്തായ പെണ്ണും മറയിൽ നിന്ന് കുളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നോക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കണ്ടുപോയി ആ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മഹാനവറു
പിന്നെയാണ് കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വരുന്നത് അല്ലോ ആദ്യം കണ്ടുപോയത് അത് നോക്കി പോയതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് നോക്കിയ നോട്ടം അത് ഹറാ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹറാമായ വളരെ മോശമായ അൽ കണ്ണിന്റെ നോട്ടം വ്യഭിചാരമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അള്ളാ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് മതിയാക്കിയിട്ട് മഹാനവർഗൾ അതോ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവടെ ചാരത്ത് പോയി താമസിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്കും പോയില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിലും പോയില്ല കാട്ടിൽ പോയി അവിടെ കൂടുകയാണ് എന്തേ കാരണം ഒരു ഹറാം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുപോയി ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി പോയി ആദ്യത്തെ തവണ നോക്കി പോയതല്ല രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നോക്കി പോയി പിന്നെയാണ് കുറ്റബോധം വരുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രഭാതം തൊറ്റുപോകുന്ന പ്രകാശമുള്ള പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശം തൊറ്റുപോകുന്ന വലിയ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വജിഹ് ഇനി ആ വജിഹിലേക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ മഹാനവർകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ല മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വഴിയിൽ അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് സാലപത്തിനെ കാണുന്നില്ല മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറയാണ് സാലപത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാതിൽ വിവരത്തി സാലപത്തിനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ജിബിദീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുന്നു തങ്ങളുടെ ഖാദിമീങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനായ സാലബത്ത് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവട് റബ്ബിനോട് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവല് ചോദിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് നരകത്ത് തൊട്ട് കാവല് ചോദിച്ചിട്ട് ആ മലഞ്ചെരുവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു മഹാനായ സയ്യുദന മറുബിൻ പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് സ്വഹാബികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സാലബത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ രണ്ടുപേരും പോയി നേരത്തെ പത ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ പരിധി നോക്കുമ്പോ അവിടെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ കാണാനില്ല അവിടെ ആട്ടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു ഹൽത്തായിരിഫു റജുലൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ അറിയുമോ അപ്പൊ ഈ ഈ ആട്ടടയൻ മറുതിയുള്ളാഹുവൻഹുവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു തുരീതൂനൽ ഫതൽ ഹാരിബമിൻ ജഹന്നം നരകത്ത് തൊട്ട് ഓടി വന്ന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നരകത്ത് പേടിച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മറുതിയുള്ളാഹു എന്നു പറയുന്ന അതേ എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്നു മറേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി പാതിരാ സമയമാകുമ്പോ രാത്രി അങ്ങ് നേരം നന്നായി മലയുടെ മേഖല മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഞാനത് കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് മുറലിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അത് തന്നെയാണ് അയാളെ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ആട്ടിടയം പറയുന്ന മറേ ഇപ്പൊ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല അയാള് രാത്രിയാകുന്ന സമയത്താണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവരം തരാം സൽമാനുൽ ഫാരിസി റലിയുള്ളാഹുവനും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് മാറുകയാണ് പാതിരാ സമയത്ത് മഹാനായ സാലബത്ത് റലിയുള്ളാഹുവനും മലയെ നിറങ്ങി വന്നിട്ട് അതാ കരഞ്ഞിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവല് ചോദിച്ചിട്ട് കരയുകയാ 
ഈ ആട്ടിടയൻ മറലിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിവരം കൊടുക്കുന്നു സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും കൂട്ടി മറലിയല്ലാഹു അൻഹു പോകുമ്പോൾ മഹാനായ ഫാലബത് റളിയല്ലാഹു രണ്ട് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മെലിഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറിയ മക്കളെ പിടിക്കുന്നതുപോലെ മറലിയല്ലാഹു അൻഹു മുന്നിലൂടെ പോകാതെ ബാക്കിലൂടെ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പോയിട്ട് അടുത്തെത്തിയ പൊറച്ച പിടുത്തമ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്ന നരകത്തെ തൊട്ട് രക്ഷ ചോദിച്ചോടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു നമ്മറലി അള്ളാഹു എന്നെ പിടുത്തം വിടാതെ അങ്ങ് ചു പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സാലബത്ത് തങ്ങൾക്ക് ബലിഷ്ടമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മറലി അള്ളാഹു എന്നെ പിടിച്ച പിടുത്തം അഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓടാൻ കഴിയുന്നില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണറേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണറേ മറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ല സാലബത്തെ അതൊന്നും എനിക്കറിയൂല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് സാലബത്ത് റലി അള്ളാഹു എൻഹു മറലി അള്ളാഹു എൻഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു മറേ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ വരാ മുത്തായ തങ്ങൾ വിളിച്ചതല്ലേ വരാതിരിക്കുന്നില്ല വരാ പക്ഷേ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നേരെ നേരെ മുമ്പ് മുഖത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ മജിലസിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ എന്നോട് പറയരുത് ഹബീബായ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയ സമയത്ത് മാത്രമേ എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവൂ എനിക്ക് മുത്തായ തങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരൽപ്പം താമസിക്കുന്നു സുബഹിയുടെ പങ്ക് വിളിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മെഹ്റാബിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോ സൽമാനുൽ ഫാലബത്ത് തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ അങ്ങ് കയറ്റുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ മൂന്ന് പേരും നിൽക്കുകയാണ് മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച നാവില്ലയോ ഒരു തോന്നിയതും തോന്നിയതുപോലെ പറയാത്ത നുബുവത്തു കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള വിഷ്മത്തു കൊടുത്ത നാവില്ലയോ ആ നാവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആ വശ്യ മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ കർണാനന്ദകരമായ ഖിറാത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അങ്ങ് അതാ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴുകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന താലബത്തുറുതിയുള്ളാഹുവൻഹു ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണുപോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മറേ സാലബത്ത് ഇവിടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നബിയേ ഇതാ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മെല്ലെ തട്ടി വിളിക്കുന്നു മോനെ സാലബത്തെ കണ്ണു തുറക്ക് സാലബത്തെ എഴുന്നേൽക്കൂ സാലബത്തുറുതിയല്ലാഹു എന്നു ബോധം അങ്ങ് തെളിഞ്ഞിട്ട് കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്തേ മോനെ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ ദോഷമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം തങ്ങള് പറയുന്നു നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ദുആവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ലേ തലപത്തെ ഈ ദുആവ് നീ ദ്വാരുന്നോ നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളോട് തലപത്ത് തങ്ങൾ പറയുന്നു തമ്പി ആലമെന്താലിക്ക 
എന്റെ ദോഷം അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് നബിയെ ഏത് ദോഷം ശാരീരികമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയോ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപോയതാണ് പ്രശ്നം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കലാമു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വലുത് അതിനേക്കാൾ വലുതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ മറികടക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോനെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ നീ അള്ളാഹുവിനോട് ആരെന്നോ സങ്കടപ്പെടണ്ട സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ ശരിയായ മൈൻഡിലേക്ക് ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു തിരിച്ചു വരുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ല ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ചെല്ലും തോലുമായി പോയി മദീനയിൽ വിവരം പറഞ്ഞു സാലപത്തിന് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതാ മാറിപ്പോവുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അറിഞ്ഞു സാലപത്തിന് തീരെ കഴിയുന്നില്ല മൊത്തായ തങ്ങൾ നിസ്കാര ശേഷം സാലപത്ത് തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ചൂടിക്കട്ടിലിൽ സാലപത്ത് റൊലിയല്ലാഹു എൻഹു എല്ലും തോലുമായി കിടക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സാലപത്ത് തങ്ങളുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് തന്റെ മടിയിലേക്ക് തലയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ തലയങ്ങ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ സാലപത്തെ നീ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം സങ്കടപ്പെടുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ തലയങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചപ്പോ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാതെ സാലബത്തുറലിയാഹു അൻഹു തന്റെ ശരീരം ശരിക്കും അനങ്ങുന്നില്ല ക്ഷീണിച്ചു പോയ നന്നായി രോഗം ബാധിച്ചു പോയ തല ശരീരം മുഴുവനും വേദനിക്കുകയാണെന്നാലും മെല്ലെ 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 തലയങ്ങ് അനക്കുകയാണ് അനക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഈ തലമല്ലെ താഴെ കട്ടിലിന്റെ മേലെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സാലബത്തുറലിയാഹു എന്നു മുത്തായ തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന നബിയേ എന്റെ കണ്ണുകൾ ഹറാമ കണ്ട കണ്ണാണ് നബിയേ ആ കണ്ണുകൾ ഉള്ള എന്റെ തല അങ്ങയുടെ മടിയിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളൂല നബിയേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സങ്കടത്തിലായി പോയി മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിന്റെ തൗബാല്ല സ്വീകരിച്ചു തലപത്തെ സങ്കടം വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പൊന്ന് സാലപത്തുറലിയാഹു എന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഹറാമ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണില്ലയോ അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവാല തന്ന കണ്ണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെത്ര ടിവിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആഭാസ തരങ്ങൾ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെത്ര പാതിര സമയത്ത് അന്യ പെണ്ണുമായി അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും എത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ള ലോകമാണ് ഹറാമായ നിലക്ക് കാണുന്ന ആസ്വദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെത്ര ഒരു പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപോയതിന്റെ പേരിൽ സഹോദരങ്ങളെ തൗപ ചെയ്യാ തൗപ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയാതെ ലജ്ജ കൊണ്ട് നരകത്ത് തൊട്ട് പേടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു പോയ സ്വഹാബികൾ ആ നിലക്ക് തന്നെ ജീവൻ പോയ മഹാന്മാര് കടക്കുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ആശിക്കുന്ന നമുക്ക് ഖയാമത്തിന്റെ സകല ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുപോയ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒരല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലയോ ഒരല്പം ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലയോ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ധാരാളം തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ ഇസ്തഹാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ധാരാളം റിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ നാവുകൾക്ക് ചലനശക്തിയും സംസാര ശക്തിയും തന്ന അർഹമുറഹിമായ അള്ളാഹ ആ റബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി റബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിക്കാണ് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ടാകും ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഈ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു വാളന് വന്നു ഞാനൊരു വാളന് വന്നു വാളന് വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു വീട്ടില് ഭക്ഷണത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയ ഒരു വീട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയ വീട്ടുകാരന്റെ പേര് നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്താ പേര് അല്ലെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയുടെ കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ
ആ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു അഫീത്തുള്ളത് ഒരു കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ വാപ്പ കബറിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ട ഇവിടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ച് ദറജ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഉമ്മക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉമ്മമാർക്കും അള്ളാഹു ദുർഗായുസ് മേഷിയത്തും നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വീടയാൾ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ് അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു കച്ചവടം ചെറിയൊരു വീട് വീട് കൂടിയലായിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഞാൻ വിട്ടായിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഈ നെറ്റുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ചിലപ്പോ ഇമ്മ അയാൾ അയാളും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു അയാൾക്കും നമുക്കും പറക്കെ തെയ്യട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെ അയാൾ എന്തായാലും കേൾക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയി നല്ലൊരു ചെറിയ ഒരു നില വീട് നല്ല വീട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഏതായാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയും ചെറിയൊരു വയസ്സായിട്ടില്ല ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയാണുള്ളത് ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല നല്ല രോമനത്തിലുള്ള മകൻ അപ്പോ ഇയാളെ ഞാനൊന്ന് സ്വലാത്തലം ചെല്ലി ഒന്ന് മന്ദിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ഇയാള് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് എന്റെ ഇരിക്കണ സോഫയില് എന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കാതില് മെല്ലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇവന്റെ ഉമ്മ സംസാരിക്കൂല ഇവന്റെ ഉമ്മ സംസാരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഭാര്യ സംസാരിക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ സംസാരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായി ഞാൻ എന്താ ഇവനോട് പറയേണ്ടത് ഒരു ടെൻഷനും ഒരു വിഷമം ഒക്കെ കൂടിയല്ലോ ഒരു എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് രോഗമായിട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാത്തതാണല്ലോ ചെറുപ്പം അപ്പൊ നല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ സംസാരിക്കൂല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പൊതുവെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതും തയ്യാറാകാത്ത കാലല്ലേ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് പാവപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കെന്തോ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരെന്ന് ഞാൻ ഇവരെ അറിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടിയെ കെട്ടണോ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരും ഉമ്മയും കുടുംബ പാപ്പ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ആദ്യം കുറച്ചിങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഞാനത് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ സമ്മതിച്ചപ്പോ അവരെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടി തന്നെ കല്യാണമൊക്കെ നല്ല റാഹത്തായി നടന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സായിട്ടില്ല സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാപ്പന്റെ ഉമ്മ എല്ലാം വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെ അവിടെ വീടുണ്ടാക്കി അവരുടെ സമൂഹത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതാണ് അലഹമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് മെല്ലെ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം അത് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയി ബാലനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല കാരണം അത് പോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മോന് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ സംസാരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം എന്റെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന എത്ര ഉമ്മമാര് എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര സഹോദരിമാർ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്തേ നമ്മുടെ കൽവൊന്നും അള്ളാഹുബിലേക്ക് തിരിയാത്തത് എന്റെ നാവുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ റബ്ബ് തോഫീക്ക് തന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്റെ റബ്ബ് തന്ന ഔദാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഞാൻ അടിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് വലിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ വിടുവോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഏതാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവല്ലേ അത് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു നന്ദികേട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായും അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണ് നല്ല മുതലാളിയാ പൈസ എല്ലുണ്ട് ഒരു അഞ്ച അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ മാസത്തിൽ വരുമാനമുണ്ട് അടക്ക കച്ചവട
അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ പറയാത്തതൊന്നുമില്ല പടച്ചോ ഞമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെ കടയിൽ തുറന്നത് മുതൽ പൂട്ടുന്നത് വരെ നിന്നതിരിയാൻ സമയമില്ല എന്റെ കടയിൽ ഈച്ച വരെ കേറുന്നില്ല എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നത് അല്ല കയറ്റുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ അച്ചങ്ങായി ലുഹുറു നിസ്കരിക്കലില്ല അസുഖം നിസ്കരിക്കലില്ല ഞാൻ തഹജുദ് വരെ ഒഴിവാക്കലില്ല എന്നാ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ബുദ്ധിത്തമാണത് കാരണം ഇത് പറയാൻ നാവില്ലയോ ആ നാവിന് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറയാൻ തന്നെ നാവിന് കഴിവ് തരുന്നവനല്ലോ ആ ഒരു ബോധമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ റബ്ബിന് പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നാവ് കൊണ്ട് പറയൂല എന്നിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറയുന്നത് എന്നിട്ടല്ലേ അയൽവാസിയുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്നിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഷാബാനിലേക്കും റമലാനിലേക്കും അടുക്കുകയാണ് കൽബൊന്ന് നന്നാക്കണേ ഇവിടെ മനസ്സൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണേ തക്കുവയൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അതിന് കാര്യമായിട്ടാദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നല്ല നസൂഹായ തൗബയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീഴല എങ്ങനെയാ തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നിർത്തുക ഇനി അത് ചെയ്യൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ ധാരാളം ഖേദിക്കുക കരയ പഠിച്ചോന് വന്നു പോയല്ലോ അല്ല അത് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയായി പോകും ഇപ്പൊ തെറ്റുകൾ തൗപ ചെയ്യുന്നവരും വിവാദത്തിന് പോകുന്നവര് പോലും പൂർണ്ണമായി തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നോടന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാന്നു ഹജ്ജിന് പോവാണ് അയാൾ പൈസ ചെലവാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി എന്നിട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം നീ അയാളെ പോന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് പോയാ പോരെ ഇതാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവന്റെ അവസ്ഥ ഒമ്രക്ക് പോകുന്നവന്റെ അവസ്ഥ സുബാന ജല്ല ജലാലു പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവന്റെ കഥ പറയണം അവൻ എന്തായാലും വന്നിട്ട് പറയാലോ ഇത്രയേ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾക്കും ലത്ത് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫലവും നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഏയ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല ദാഹമുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ നമ്മള് കുടിച്ചതോ കഴിച്ചതോ ആയ എന്തോ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്തോ ഒരു അവശിഷ്ടം ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ കണ്ടാല് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങോ ഇറങ്ങോ ഒന്നും ഇറങ്ങോ ഇല്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല ദാഹം ഉണ്ടാലും വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോവില്ല പോയാൽ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കും പ്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല മട്ടം ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്ന പാത്രത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിച്ച സാധനത്തിന്റെ അവശിഷ്ട പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുക അത് വൃത്തിയാക്കാതെ തന്നാൽ നമുക്കത് ഇറങ്ങോ ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൽബ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കുശുമ്പും തെറ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ട് കറുത്ത് 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 അടുപ്പിന്റെ മേലെ വെക്കുന്ന ചട്ടിയെക്കാളും കറുത്തുപോയി കൽബ് ഈ കസാപത്തുൽ കൽബും കൊണ്ട് ഞമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരാൾക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല ഞാൻ ഞാൻ പിടിച്ചു തന്നെയാണ് നാല് കൊമ്പ് എന്നാൽ ഒരാളോടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഒരു നന്മയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അയബാദത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല നിങ്ങൾ കണ്ടോ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഞാൻ സംസാരം ദുർഗിപ്പിക്കുന്നില്ല നിർത്തുന്നു മകരിവ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞമ്മളെ പള്ളിയിൽ വന്നു ആളുകൾ ധാരാളം വന്നു നല്ലോണം ആളുകൾ ഉണ്ട് മകരിവ് നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ലോടെ കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ദ്വാരക്ക നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ദ്വാരണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഉറൂസ് കൈക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഉഷാറുള്ള ദ്വാ അത്രയും നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ എന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അയാൾ തലേ ദിവസം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യന്റെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയതാ ചെരുപ്പിന് അത്രയൊന്നും വില ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് കൂട്ടി പറയാ ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യന്റെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയാൽ നല്ല പൈസക്കാരനാ അങ്ങനെ അയാൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിയിട്ട ചെരുപ്പാണ് ഇന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതാ പുറത്ത് തൂക്കുമ്പോ ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല ഇയാൾ എന്നെ ബി പി കൂടാൻ തുടങ്ങി ഇയാള് അങ്
ശരീരം ഒന്നും തണുക്കുമല്ലോ വെള്ളം കൊണ്ടാൽ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇയാളോടുത്ത് മെല്ലെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആജിക്ക ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഓതു കൊടുക്കണോന്ന് കിതാബിലുണ്ട് കാണോ നിങ്ങള് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളെ അങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട മക്കളെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പാനോട് പോയിട്ട് പറട ചെരുപ്പ് കാണാണ്ടായാലും ഓതു കൊടുക്കണമെന്ന് ഏത് കിതാബിൽ അടയുള്ളത് ഇയാൾ ചെരുപ്പ് കാണാത്തടുത്തുണ്ട് അത്രേ ദേഷ്യം പിടിച്ചെടുത്താൻ മോൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഇവന്റെ ഉപ്പാനെ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിന്റെ ഉപ്പാനെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ സാധാരണ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ നിസ്കാരത്തിന് എന്ത് ഫലമാണ് കിട്ടിയത് ഇന്ന സ്വനാഥ തൻ ഹാനിൽ ഫഷ ഇവൽ മുൻകർ നിസ്കാരം തെറ്റുകളെയും മോശമായ വാക്കുകളെയും തടയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇയാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഇയാൾ എന്തേ ഈ കുട്ടിനെ ചീത്ത വിളിച്ചത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായ തൗബയില്ലാതെ നിസ്കരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയായത് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല നല്ല അയക്കൂറ ബിരിയാണി തിന്ന ഒരാള് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ അപ്പോഴാണ് സാക്ഷാൽ കൂറ അതിൽ കയറിയത് കൂറ സാധാരണ കൂറ അറിയില്ലേ നമ്മളെ കൊമ്പീശ ഉള്ള സാധനം ആ ഈ കൂറ എന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഈ ചങ്ങായി ആരോടോ സംസാരിക്കല്ല പിന്നെ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തിന്നുക അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ആദ്യം അയക്കൂറ തിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഈ സാധു എന്ത് ഇത് നോക്കാണ്ട് ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇയാൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊന്നും നോക്കാണ്ട് കഥയും പറഞ്ഞ ആഴ്ച അങ്ങ് മാറി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഏതായാലും വയറ്റിൽ നോക്കൂല ഒന്നുകിൽ ഛർദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ നോക്കു പിടിക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റെഡിയാ ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് നാളെ പോയ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ ഡോക്ടർ എന്താ പറയാനാ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോ തകരാറ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു തകരാർ പറ്റും ഈ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ട് ഈ പ്രശ്നമായത് ഭക്ഷണത്തിൽ തകരാറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത് മറ്റേ കയറിയതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശാംശം നീ അറിയാതെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഇബാദത്ത് ഛർദിക്കപ്പെട്ടു പോയത് അല്ല നിന്റെ ഇബാദത്ത് അടിയിലേ പോയത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആ സഹോദരങ്ങളെ എന്തേ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിയായ ബോധമില്ല ശരിയായ ശുദ്ധിയാക്കണം മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വയലിന് പോയിട്ട് വയലു കഴിഞ്ഞു അന്ന് വിഷയം ഈ ഇസ്ലാമിലെ സാഹോദര്യം അങ്ങനത്തെ എന്തൊരു വിഷയ വയല് കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വയല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ രണ്ടാൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അസ്സാം വലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് ഒന്നാമത് വയലെല്ലാം പറഞ്ഞു ഗണത്തിൽ പിന്നെ വേഗം പോകാൻ നിൽക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവർ കാര്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് മുട്ടിയോണ്ട് ക്ലാസ് താത്തതാ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇവർ എത്രയോ നാളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് എന്താ പറയാ ദേശത്തിൽ നിൽക്കാണ് വയലു കേട്ടപ്പോ ഒരുത്ത മറ്റോട് പറഞ്ഞു അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം സംഗതി ശരിയായി പോയി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആമിയം പറ ഇത്ര വെറുപ്പ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പറയണത് അവരെന്തോ കാര്യത്തിൽ തെറ്റി നിന്ന് പോയി ഈ വിഷയം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വയലു വേറെ ഉഷാറുള്ള ആളായത് കൊണ്ടല്ലേ അവരെ കൽബി അള്ളാഹു ഈമാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് തംഫോൾ മൂമിനി എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈമാൻ ഉള്ളവന് പലിക്കും അവർക്ക് ഈമാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫലം ചെയ്തു അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി തരട്ടെ വയലുകളൊക്കെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഫലം ചെയ്ത് കിട്ടണം കിട്ടണം ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കസേരയിൽ വയലിന്റെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മുണ്ടൊന്നില്ല ഒരാളെ മനസ്സ് അമേരിക്കയിലാണ് മറ്റാളെ മനസ്സ് റഷ്യയിലാണ് രണ്ടാളും കസേരിന്റെ അടുത്തടുത്ത കസേരിലായിരിക്കുന്ന മുണ്ടൊന്നില്ല ഇയാൾ മേത്ത് മിട്ടാതിരിക്കാണ് മറ്റാള് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സഫിൽ ഒരാള് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സഫലം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചങ്ങായി ചങ്ങായി നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവനാണ് മിണ്ടായില്ല കണ്ടാ മിണ്ടില്ല ഓരോ അടുത്ത്
ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആരോടാണ് നിങ്ങൾ അഫൂ ചോദിക്കുന്നത് ആരെ മുമ്പിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് രണ്ടാളെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബു നിങ്ങളെ കൽബിലുള്ളത് മുഴുവനും സകല വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവായ അള്ളോ ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും പരസ്പരം നല്ല സഹകരണത്തിൽ കഴിയണം പള്ളിന്റെ ഒരു വിഷയം വരിക എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്തി ഈ നാട്ടിൽ ഞാനിപ്പോ നോക്കുമ്പോ എത്ര വീട് ആകെ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീടേ ഉള്ളൂ നല്ല നല്ല ഒരുമയിലാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തി എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായി ഇത്രയും വലിയ പരിപാടികളും വെച്ചിട്ട് ചെറിയ മഹലിലാണെങ്കിൽ ആരും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതിയത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എല്ലാം നല്ല സ്നേഹവും നല്ല സന്തോഷവുമാണ് അള്ളാഹു തല നേരത്തെ ഏറ്റവും വലുത് ഒരൊറ്റ നിഫാക്കുള്ള ഒരൊറ്റ വിജയത്തിന്റെ ആൾ ഈ മഹലിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ആരോ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത് അള്ളാഹു തല കയാമസ നാൾ വരെ അങ്ങനെ എന്നാ നിലനിർത്തി തരട്ടെ കൽബ് കൊണ്ട് നന്നാക്കും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് ഉടക്കി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടാകും ഭാര്യയോടും ഉണ്ടാത്ത ഭർത്താവുണ്ടാകും ഭർത്താവിനോടും ഉണ്ടാത്ത ഭാര്യ ഉണ്ടാകും മക്കളോടും ഉണ്ടാത്ത ഉമ്മയും ഉപ്പയുണ്ടാകും എല്ലാവരും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണേ കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവുകയാണ് ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യം വിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യ കടന്നതാണ് നേരം പോലത്തെ നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലെ ഭാര്യ മിണ്ടുന്നില്ല മരിച്ചു പോ നമ്മൾ അത്രയാ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ നീ കുറെ കാലം കരഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം മിണ്ടാതെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തുണ്ടായ സംഭവം ഭർത്താവും ഭാര്യയും ചുടിച്ചിട്ടാണ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നത് മരിച്ചു നോക്കുമ്പോ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതോ വീട്ടിലുണ്ടായത് ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ഇറക്കുന്ന മരിച്ചു പോയി പിന്നീട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ഇവര് തമ്മിൽ വലിയ പൊറക്കത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണുകൾ വലിയ സങ്കടത്തില് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പെട്ടു അന്നല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കെത്തിയിട്ടെ കുടുംബബന്ധം ചേരുന്നവരാകണം സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്ത്രീ കണ്ടവരുത്ത് ഞാൻ ദർശനം നടത്ത് അവിടെ ഹത്തീബായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാലിക്ക് ദീനാർ മസ്ജിദ് അള്ളാഹു തലവിടുത്ത മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇജറ എട്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഹാദിമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് മിനിറ്റേ സംസാരിക്കുള്ളൂ അന്ന് സംസാരിച്ചത് കുടുംബ ജീവിതം കുതുബയും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് സംസാരവും കുടുംബ ജീവിതവുമായി അങ്ങോട്ടോട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അങ്ങോട്ടോട്ട് സംസാരിച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദലം കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാളുണ്ട് വിളിക്കുന്നു അയാള് ജിദ്ദയിൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് കാരണം അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചോട് ഉസ്താൻ ഇന്ന് എവിടെ വേദം ഇപ്പൊ ഞാൻ പരിപാടി എവിടെ ഉണ്ട് ഉസ്താദിനൊരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാനോ വീട്ടിൽ അയാളെ വീട്ടിൽ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കാനോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാഠമാകാൻ വേണ്ടി പറയാം സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇയാളും ഇയാളെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരൻ ആറ് കൊല്ലമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് അയാളും അയാളെ ഭാര്യയും അടുത്ത നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു നിസ്സാരമായ വിഷയത്തിൽ ഇയാളും അമ്മോശങ്ങാവ് തെറ്റിയിട്ട് ഇയാളെ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ ഇയാളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാളും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ഭാര്യയോ കുട്ടികളോ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല എത്രയോ തവണ ഇയാൾ ഗൾഫിൽ പോയി അതിനു ശേഷം വന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലോ ഉമ്മനെ കാണാനോ ഉപ്പനെ കാണാനോ പോയിട്ടില്ല അവരിങ്ങോട്ടും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിബന്ധന വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളഹ ഇന്ന് ഇയാളെ പള്ളിയിലെത്തിയതാ അപ്പൊ ഞാനിതൊന്നും അറിയു അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സാധു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാ കൽബിൽ ഈമാനുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കത് ഫലം ചെയ്തു ഉടനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇയാൾ നേരെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭാര്യന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെല്ലടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അമ്മായിയ വന്നിട്ട് കഥ കോർന്ന അപ്പണങ്ങൾ ബോധം കെട്ട് വീഴാത്ത ഭാഗ്യം ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ചൊടിച്ചു പോയ പുതിയാപ്പിളയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദലാളുമാരായിട്ടും മറ്റൊക്കെ അയച്ചിട്ട്
വാതുകൾ ഫലം ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ പറയുന്നവൻ എത്ര മോശക്കാരനായാലും കേൾക്കുന്ന ആൾ നന്നായാൽ കൽബ് നന്നാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം റജബ് മാസമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ മാസമാണ് ഇനി ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ ഷാബാന് വരാൻ പോവുകയാണ് സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലണം മധ് ധാരാളം ചൊല്ലണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയ തീമാനോടെ മരിക്കണം വിട പറയുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷം മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തമല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഹൈർ വിധിക്കട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മഹാനവറുകൾ വിളിച്ചു തന്റെ കുടുംബക്കാരെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം റൂമിന്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം വളരെ മുഖറമീങ്ങളായ ബഹുമാനമുള്ള ചില അതിഥികൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെയും വാതിലിചാരും എല്ലാ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുന്നു ഒച്ചൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മെല്ലെ പോയിട്ട് വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഹാജാ തങ്ങൾ കട്ടിലിന്റെ മേലെ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നെറ്റിത്തടം വേർത്തി റൂമിലാകെ സുഗന്ധം പരിമളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുന്നു നെറ്റിയുടെ മേലെ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടക്കാരനായ ഹബീബായ ഹാജ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെ മൂത്തായിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയത് കാണുന്നു ആ മഹാന്മാർ അവരുടെ സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവരാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം റജബും ഷാബാനും നമുക്ക് സന്തോഷമാകണം റമലാനിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിക്കണം അള്ളാഹു എത്തിക്കട്ടേ അള്ളാഹു റമലാനിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ എത്തിക്കട്ടെ നമുക്കവിടെ ധാരാളം ഖുർആനോദണം ധാരാളം ഹത്തുമുകൾ തീർക്കണം റാഹത്തായി നോമ്പെടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരു റക്കാത്ത് പോലും ചുരുങ്ങാതെ തറാവിയമായത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന്റെ വഴികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് വാളുകൾ കുറെ പറയുന്നില്ല കുറെ പറയുന്നില്ല കേട്ടിട്ടത് ജീവിതത്തിൽ പകർക്ക പകർത്തുന്നതിലാണ് വിഷയം ഇതിന്റെ ഗൗരവം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയാൽ തിരിച്ചു പോയാൽ സമയം കുറച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ നമുക്ക് വാതിൽ പിന്നെ മതിയാക്കുന്ന നാളെ പരിപാടിയല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എല്ലാവരും ആണുങ്ങളും ഖുർആാൻ ഓതാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും ഒന്ന് പൊതു ചെയ്യണം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിസ്കരിക്കാൻ പൊതു എടുക്കണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും പൊതു എടുക്കണം പൊതു ചെയ്തിട്ട് രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്ക നേരത്തെ നിസ്കരിച്ചാത്തവരാണെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഉദുവിന്റെ രണ്ടര കയത്ത് സുനത്തിസ്കാരം സീദുന ബിലാൽ റബിയുള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ബിലാൽ തങ്ങളെ ചെരുപ്പിന്റെ അടി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു നടക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു മുഖം ബിലാൽ തങ്ങളാണ് ചോദിച്ചെന്തേ ബിലാൽ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും അബുഹുറ റബിയുള്ളാഹുവിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്താ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും അതിന്റെ മഹത്വമാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദോയിലായിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഏതായാലും പോയാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സമ്മാനം രജവ മാസല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഖുർആാൻ എടുക്കണം ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ തോതിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഇന്ന് പോയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു പേജ് ഓതണം ഒറ്റ പേജ് കൂടുതൽ ഓതണ്ട ഇനി ഓതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജ് ഓതുമ്പോ തോന്നാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഓതിയൊക്കെ നന്ന ഓതിക്കോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഓതാതിനെ ഒരു മിനിറ്റ് മതി രണ്ടു മിനിറ്റ് അതുകൊണ്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ 
നാളെ സ്വദേഹിക്ക് ശേഷം കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഓതണം ഏതായാലും ഖുർആൻ റമലാൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഹത്തുമുകൾ തീരണം റമലാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട റമലാനിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ റമലാനിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാകണം തൗബൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പാകപ്പെടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നേരട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാ ഇന്ന് രാത്രി പോയാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുക്കും എന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നേരട്ടെ ഉറപ്പിച്ച ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയ നോക്കട്ടെ അയാള് പലിക്കോന്നറിയണ്ടേ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പോയാൽ എന്തായാലും ഖുർആൻ എന്ന് കയ്യിലെടുക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആളുണ്ടാവും ഖുറാൻ സ്ഥിരമായി തോന്നുന്ന ആളിനെ കൈപൊക്കണ്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അവരെപ്പോഴും ഓന്നാളല്ലോ ഏ എന്നെ ഹാഫ് ഇതിനോട് ഈ ഖുറാൻ എടുക്കുമെന്ന് കേൾക്കണ്ട ഓൻ എപ്പോഴും ഓന്ന് തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കണ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ കൈപൊക്കണ്ടോ ഉസ്താദ് അതൊന്നും ഫലിക്കണില്ല ഫലം ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ കൈ പൊക്കിയ വകയിലെങ്കിലും പഠിച്ചോനെ നീ കണ്ടിട്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഓദിയെങ്കിൽ അത് ലോഹത്തിൽ നമുക്ക് വർക്കത്ത് കേട്ടില്ല ഈ കൈ പൊക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഒരാള് പോയിട്ട് ഇന്ന് ഖുർആൻ ഓദിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംസാരം അള്ളാഹു കബൂലാക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു സദസ്സായി സദസ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി നല്ലൊരു നെഴുന്നേൽക്ക് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണാൻ പരിശുദ്ധ റമലാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ള അവസരം തരട്ടെ ായ തങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് തോന്നി സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നല്ല സന്തോഷം നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്കാരട്ടെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ റമലാൻ മാസം വരിക റമലാൻ മാസം വരിക നമുക്ക് റമലാനിൽ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഇരിക്കാനും പരിപാടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഷീറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാര് തീരുമ നല്ല പള്ളി അള്ളാഹു തല ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഓർക്ക് ആമിയും പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമിയും പറയാത്ത അള്ളാഹു പറക്ക തീയട്ടെ മദ്രസ നല്ല മദ്രസ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഷെഡ് കൂടെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായാല് വലിയ റാഹത്താണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ധാരാളം പറക്കത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ ആയുസൊന്നും അള്ളാഹ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണില്ല ഞാൻ ദർശനം നടത്തി ഞാൻ കുത്തുപോതുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാടിച്ചാൽ എന്ന് പറയും ആ നാട്ടിന്റെ പേരാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേ എത്ര റമദാനിൽ ഈ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഫ്താറിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അയാളാണ് ഈ പൈസ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റൊക്കെ മുറിക്കൽ തിരക്കലൊക്കെ ആക്കുന്ന ആ പരിപാടിക്ക് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അയാൾ കടല വെക്കലാണ് അവിടെ ടൗണിൽ ആ മാസം കാണുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ടാണ് മാസം കാണുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇയാൾ കടല വിറ്റിട്ട് ഒക്കെ പുറകെ പെട്രോൾ മാക്സ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ഉന്തി 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 വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിക്കപ്പ് വന്നടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ഖബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദുവാഹ് ആരും മറക്കണ്ട അള്ളാഹും ബാരിക്കൽ നാഫി റജബോഷാബാൻ ഒബല്യഖന റമദാൻ റമദാന്റെ തലേന്നും പോകാം അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ധാരാളം റമദാനുകളും ലൈലത്തുൽ ഖദറുകൾക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എല്ലാം എൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവിടെ കുത്തുപാദം പോയിട്ട് ആകെ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അയാൾ കണ്ടിട്ട് വലിയ പരിചയമുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരൊക്കെ ഇയാൾ ബഹുമാനം പറയും അപ്പം നല്ലതുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹൈറിന് വേണ്ടി ഒരു നോമ്പുകാരൻ വന്നിട്ട് വലിയ മെയിൻ റോഡല്ലേ ഇത് ഈ റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പല വാഹനക്കാരും ചിലപ്പോൾ പള്ളി കണ്ടാൽ ഇവിടെ കയറും നാട്ടുകാർ മാത്രമേ ഇരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇഫ്താറിനായാലും മറ്റു പരിപാടികൾക്കായാലും പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മറയാണ് ഒരു തണലാണിത് അള്ളാഹു അറഷിന്റെ തണല് കൊടുത്ത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തല കബൂലിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ ഇവിടെ ഉപ്പിനങ്ങാടി ബെൽത്തങ്ങാടി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു റൂസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം പറപ്പു പറപ്പു എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പരപ്പുവോ പറപ്പുവോ പരപ്പു അവിടെ റൂസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയി ഈ വർഷം പോയി അള്ളാഹു ദാ മഹാന്മാരെ പറക്കത്തിന് നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി കയറിയപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും ശരിയായ മറയിൽ നിൽക്കരിക്കാൻ നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അവിടെ മക്കാമിൽ ധാരാളം ആളുകൾ സിയാറത്തിന് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമാണ് റോഡ് സൈഡാ പള്ളിയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഉറങ്ങി ഈ മക്കാം ഒന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു അഭിമന്യരായ കുറത്ത കുറാ തങ്ങളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നല്ല റൂസ് അപ്പൊ തങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് പുതുക്കി പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഏതായാലും തങ്ങളെ നാവ് നാവ് നമ്മളെക്കാളും മുൻകടന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞമ്മള് മീറ്റിയെന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവരിപ്പോ ഒന്നും പിരിവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് സദസ് അന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏതായാലും തുടങ്ങാം ബാക്കി നിങ്ങൾ റൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കി വന്നു ധാരാളം മോമിനിയങ്ങൾ ആ അതിനു വേണ്ടി അന്ന് സംഭാവന അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ആ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിന് ഞാനൊക്കെ സന്തോഷം നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈമാൻ പോണം ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത എത്ര വേദ ഞാൻ കൊടുക്കൂല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്താല് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ സന്തോഷിക്കാലോ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പറയാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി പോകോ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഞാൻ അറിയൂല ഏതായാലും മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ രോഗങ്ങളൊത്തു അള്ളാഹു സലാമു നൽകുക എന്നെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ഭാഗം സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് തളർന്നിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചമ്പളത്ത് റൂസിന് പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു സക്കാഫി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഖത്തറിലാണോ ഇനി എവിടെയോ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി നാളെ പോകേണ്ടതാണ് അതിന്റെ തലേ ദിവസം ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു രണ്ടു വർഷമായി കിടപ്പിലാണ് അള്ളാഹു അഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അഫിയത്ത് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടു റൂമിൽ അള്ളാഹുവെ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ അപ്പൊ ഒന്നും വരാതെ സ്വതക്ക കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കലാണ് അതിന്റെ ഒരു അടയാളം ഒരു അടയാളം ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ മാത്രല്ല ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഈമാൻ അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ച ദഹലൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു വന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ എന്നതിന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് ഹൈറ് കിട്ടാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തൊക്കെ മരിച്ചവരുടെ കബർ പ്രകാശിക്കാൻ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സൗഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പം മകൻ ഉണ്ടാകുക ഏതായാലും അവർക്ക് കബർ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ അവരെ കബർ പ്രകാശിക്കാൻ അതൊക്കെ നീയത്താക്കിയിട്ട് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അല്ലേ വരുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിൽ
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ഇത് എപ്പോഴാ കിട്ടേണ്ടത് എപ്പോഴാ കിട്ടേണ്ടത് പണി തുടങ്ങുമ്പോ കിട്ടാം പണി തുടങ്ങുമ്പോ കിട്ടാം ഇത്ര തന്നെ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അച്ചോടക്കാരോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളോ ചിലപ്പോ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പൈസക്കാരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്പ്യ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഇടല്ല ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്താവൂല തീർന്നു പോവൂല അള്ളാഹു താല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മന്റെയും ബാപ്പന്റെയും പേരിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം മഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ബിസ്മി ഹൈരി മുഞ്ചലിയ സൈദി ഹൈ റബി അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ കബറ് പ്രകാശിപ്പിക്കണം അള്ളാ അവർക്ക് ആ മകനെ തൊട്ട് നല്ല പൊരുത്തം കൊടുക്കണം അള്ളാ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സകല ഹസനത്തുകളും സ്വീകരിച്ച് വന്നു പോയ സകല തെറ്റുകളെയും മാപ്പ് ചെയ്ത് ദറതേറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാ ആ മകനും നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ ആദരണീയരായ പ്രസിഡന്റിന് ഒരുപാട് കാലം ഈ നാട്ടിൽ ായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ തൗഫീക്കും സൗഭാഗ്യവും നൽകണം അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അനന്തരാവകാശികൾക്കും പറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാഹിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു മനിയാന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഒരു വേദമുണ്ട് ഇപ്പം പോകാൻ ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസം ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ലീവ് ഉണ്ടാവും പെർമിറ്റിന്റെ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ കെട്ടായാൽ വേദം രണ്ടു ദിവസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏർവാടി മുത്തപ്പെട്ട അങ്ങനെ സിയാറത്തിന് പോയി കായൽ പട്ടണത്തെത്തി അവിടെ അല്ലഫുൽ അലിഫു എന്ന മഹത്തായ ബൈത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ബൈത്ത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ തോർ ഓർമ്മ ആ അധികവും ചെല്ലാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബൈത്തിന്റെ സ്വാഹിബായ മഹാനായ ഉമർ കാഹിരി തങ്ങളുടെ മക്കാമുണ്ട് അവിടെ അത് തയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോയത് അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വാളിന്റെ എല്ലാ സദസ്സിലും എപ്പോഴും ഞാൻ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലിയ ഈ ദിക്കർ ഈ ബൈത്ത് ഇത് ജലാലി റാത്തീവിന്റെ അവസാന കിതാബിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരും മഹാന്മാരെ പറക്കത്തോ നന്നാക്കി തരട്ടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച വളരെ മുത്തവർക്കായ റാത്തീവാണ് റാത്തിബത്തുൽ ജലാലിയ അത് ഞാൻ ചൊല്ലാറുണ്ട് അത് സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ജാതത്തനുസരിച്ച് അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും പിരിയ വാളു എപ്പോഴും നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു വൈദ്യങ്ങളും ഒരു വൈദ്യം ചൊല്ലാതെ പിരിയാറില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇത് അവിടെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ മഹാനായ ഉമർക്കാരിത്തങ്ങൾ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോ ചുമരന്റെ മേലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലഫുൽ അലിഫു ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ബൈത്തും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ തേക്ക സാഹിബ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹും വനഫഅന ബിഹിം ആമീൻ ആ മഹാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ധാരാളം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബൈത്തി ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെ ഉള്ളത് ഏതായാലും എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ധാരാളം ദ്വാരുന്ന വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മ ഞാൻ യാത്ര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്തൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു വലിയൊരു റാഹത്തുള്ള ഒരു യാത്രയായി അള്ളാഹു തല ആ യാത്രന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് നമ്മൾ ദുനിയാവാഹുറും വിജയിപ്പിച്ചേറ്റ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്തെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആ സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല ബറക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബു അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ഓറോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഇജാസത്ത് തരണം ഈ ബൈത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ഇജാസത്ത് തരണം അള്ളാഹു തല അത് കബൂലാക്കിയിട്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂ ഒരാള് പ്രസിഡന്റ് ഏതായാലും മാതൃകാ യോഗ്യനായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത
അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർഹത്ത് കേട്ടെ സഹോദരിമാർ ഉണ്ട് ഏട്ടത്തി അനിയത്തി ഉമ്മയും മക്കളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ ബർഹത്താ വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ആളുണ്ടോ ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ ഭാഗം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയുന്ന പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ബി <laughs> അള്ളാഹുവേ അബ്ദുൽ റഹ്മാന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം മഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പയുടെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം മഹ്മാനെ ഉമ്മാക്കും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും മുഴുവനും തങ്ങളെ കാണാൻ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും ഇനി ആരാ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ആള് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കൽവിനോട് ചോദിക്കാം പറ്റുന്ന ആളുണ്ടാവും ഏ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടെ ചോദിക്കും ഒരുപാട് ചെലവാക്കുന്നവരല്ലേ ധാരാളം ചില ഒരു പൈസയും ബാക്കിയാവൂല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തീരും തീരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹൈറായ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് തന്നെ കളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അലഹമില്ല ഇതിൽ എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഒരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം മറ്റുള്ളവനോട് പറയാനല്ല കൽബിന് ഒരു സമാധാനം ആ ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ വരും അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കേട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ആരും പറയില്ല നാട്ടിൽ പറയില്ല പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ആരും പറയണില്ല പെണ്ണുങ്ങളെടുത്താലും വണ്ടിയർമാരും കണ്ടാ എന്നാലും ഒരു പൊച്ചത്തിൽ എണീച്ചു പറയില്ല സ്ത്രീകൾ വണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടാ അവിടത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാ നെറ്റിൽ ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയാ ആരും ഇല്ലേ നെറ്റില്ലേ ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലൈനിൽ ആരും ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർ പ്രവാസികളെല്ലാം ഉണ്ടാ ആ അവർക്കും സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ നോട്ടന്നെ മതി അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ആളുണ്ടാവും രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ അൻപത് ആള് കൊടുത്ത ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യയില്ലേ അലഹമില്ല ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ തന്നെ തന്നു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഉള്ളാളെതിരെ ഇല്ലാത്ത ആൾ ആരെങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ടാവില്ലേ സദസ്സിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വലിയ പൈസ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാറ്റിനും ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എന്റെ വക കൊടുക്കാം എന്ന് പറ്റുന്ന ആരും ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ എന്നെങ്കിൽ വേഗം പറയണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലും എല്ലാ എടുത്ത എലക്ഷനും പ്രചരണവും പ്രവർത്തനവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേഗം നാട് പിടിക്കണം ഉണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ടാ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആള് കൊടുക്കുക ഇല്ലാത്ത ആള് പറയാ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ قدامتني مشربي كلامتني 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 يا نبي الله ويه هذا بيرون عبد الرحمن عليه عبد الرحمن الله ويه ബോളാജെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളെ മുഴുവനും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സങ്കടങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ അറുതി വരുത്തി സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ 
എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഷിഖ് എന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി രണ്ടായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മോനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തിയാൽ പഠിച്ചതൊക്കെ അള്ളാഹുത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ പരീക്ഷക്ക് നല്ല സ്ഥിരതയോടുകൂടി നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി എഴുതാൻ അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല അതപുള്ള മക്കളാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നേരം കൊണ്ടോ ആ ഓൺലൈൻ സുദ്ദീഖ് എൻമൂർ രണ്ടായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഗൾഫാർക്കൊക്കെ നൂറ് റംസ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ എന്നാൽ രണ്ടായിരം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോടൊക്കെ ഒന്ന് മുശാവർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും നാളെ അഭിമന്യരായ തങ്ങളും കുറച്ച് സാദാത്ത തങ്ങളും ഷറഫുലും അവർ വരുന്ന സദസ്സിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ സംഘാടകരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കണം ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ടൻ എന്നെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഏ ഒരാൾക്ക് അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഏതായാലും ഈ പരിപാടി നാളത്തോടു കൂടി പൂർത്തിയാണ് അള്ളാഹു തോഫി കേരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫി കേരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിക്ക സന്തോഷത്തോടു കൂടി നാളത്തെ പരിപാടി അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിച്ചു തരാം വളർത്തി തരട്ടെ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആരെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ പറ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരും അള്ളാഹു ബർക്കമാണ് ഇതൊന്ന് കയ്യിൽ തന്നു എല്ലാവരും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സംഭാവന നല്ല സ്വതക്കലനം ചെയ്യണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ൂക്കയ <laughs> ജഹകുംബി <laughs> മുജുതബി <laughs> ഹമ്മദിൻ <laughs> ബിബല്ലാമുലൈക്കയാബി <laughs> ഹാബ് ബജ് കജ് 
മൂവായിരം റുപ്യ ഉമ്മാക്കും പാപ്പാക്കും ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുത്തല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവനും കുടുംബത്തിനും മുഴുവനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി സഹകരിക്കണം അലഹമുല്ലാ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الله مينا يا ملك الجبارا يا الله نينا على سوية ركنا محمانا നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ രജപ മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങി മുത്തായ തങ്ങളെ മധു കൊണ്ട് നിർത്തി മഹത്തായ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ ദുന്യാവും ആഹ്റു നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണമല്ല ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളെ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വതക്കകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് മുഴുവനും കബൂലാക്കണം മഹ്മാനെ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറുകൾ പകർത്താൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും ദുന്യാവും ആഹ്റത്തിൽ നീ പരാജയത്തിലാക്കല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയാനുള്ള പരസ്പരം ഐക്യവും സ്നേഹവും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം മഹ്മാന് നിന്റെ കലഹമായ ഞങ്ങളെ നാവിനും കണ്ണിനും നീ ആനന്ദമാക്കി തരണം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മേലുള്ള സ്വരാത്തും മധുവും ഞങ്ങളെ നാവിനും ഞങ്ങളെ കണ്ണിനും ഞങ്ങളെ കൽബിനും നീ കുളിരാക്കി തരണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കുടുംബത്തെ മുഴുവനും നീ നന്നാക്കി തരണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണം മഹ്മാന് നല്ല അതപുള്ള മക്കളാക്കി തരണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹികളായി ധാരാളം ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബായാറു സ്വലാത്തിന്റെ സല്ലു അലൽ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പരിചയപ്പെട്ടു ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വയലിന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ കൂട്ടുകാരനടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് നൽകണം മഹ്മാന് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ കാണിച്ചു തരണം മഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും നീ രക്ഷ നൽകണം മഹ്മാന് ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും പറക്കത്ത് നൽകണം മഹ്മാന് സ്വരാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ ആളുകൾക്കും പറക്കത്ത് നൽകണം മഹ്മാന് ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ തക്കാഫ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സുള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദ് അടക്കം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും പേരറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് നൽകണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ബന്ധം ഈ ദുന്യാവിലും മുറിയുന്ന ബന്ധമാക്കാതെ അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന നിന്റെ ലക്കായി കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിത്തരണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം മഹ്മാന് ഞങ്ങളെപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണം മഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് റമദാനിൽ ധാരാളം അഴിബാധത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം മഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ആയുസിൽ നീ പറക്കത്തും ഞങ്ങളെ സമയത്തിൽ നീ പറക്കത്തും നൽകണം മഹ്മാന് റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമിഉൽ ലലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം പടച്ചവനെ ചെറുതും വലുതുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മഖൂഫായ ഒരു രോഗവും വിധിക്കാതെ കാമിലായ അൽഫിയത്ത് നൽകി നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ രാജ്യം ഇലക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ കത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വാ ബി ഹംദിക യാ ഖയ്യൂമ ഖതിം ബിൽ ഖൈരി ലനാ കുല്ല വാ അദിം നഅമാ കഅലൈന തുമ്മ അദിം ലുഖയാക ബി ഫിർദൗസ റഗദി സ്വലഹവാത്തുല്ലാഹി അലൽ മഹ്ദി അൽഹാദിൽ ഖൽഖീല റുഷദി സ്വലവാത്തുല്ലാഹി ബി കുല്ലി ഫമി തഗസൽ ഹാദി 
خير الأمم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جمع الله